फ्री में सब्सक्राइब कीजिए बिहार यूट्यूब चैनल को और दबाइए साथ में बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड न्यूज वीडियो देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम रुपेश स्वागत है आप सभी का बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि घर बैठे सिर्फ दो मिनट में एस में इंटरनेट बैंकिंग को शुरू कर सकते हैं एस में घर बैठे इंटरनेट बैंकिंग को शुरू करने के लिए आपके पास तीन चीज़ होना जरूरी है नंबर एक एस पासबुक नंबर दो एस बी कार्ड नंबर तीन बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर ये तीनों चीज आपके पास है तो आप घर बैठे एस में इंटरनेट बैंकिंग को शुरू कर सकते हैं यदि आपके पास में डेबिट कार्ड नहीं है और आप चाहते हैं एस में इंटरनेट बैंकिंग को शुरू करने के लिए तो इसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा और वहां से इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करवाना होगा इस टॉपिक पर हम अगला वीडियो बनाएंगे इस वीडियो में आप सबको बताने जा रहा हूँ कि आपके पास में डेबिट कार्ड है तो आप एस द्वारा लॉन्च अप्लीकेशन जोनो एस ऐप द्वारा कैसे इंटरनेट बैंकिंग को शुरू कर सकते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा घंटे को उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आप देख पाए हमारे लेटेस्ट एंड यूजफुल वीडियो सबसे पहले सबसे पहले जोनो एस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा वहाँ से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिएगा थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा इसमें आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेगा न्यू टू एस बी कस्टमर आई हैव एक्टिवेशन कोड तो बीच वाली जो ऑप्शन है एग्जिक्टिंग कस्टमर आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेगा सबसे फर्स्ट वाली जो ऑप्शन मिलेगा लॉग इन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग आईडी डी सेकेंड वाली जो ऑप्शन है रजिस्टर विथ माई ए कार्ड थर्ड वाली जो ऑप्शन है रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल तो जो बीच वाली ऑप्शन है रजिस्टर विथ माय एटीएम कार्ड आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे आपको सेफ नंबर डालना है अपना अकाउंट नंबर डालना है ये दोनों चीज़ आपको अपने पासबुक में मिल जाएगा पासबुक से देख के आपको सेफ नंबर डाल देना है इसके बाद नीचे आपको अकाउंट नंबर डालना है इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो बैंक अकाउंट में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओ को भेजा जाता है उस ओ को आपको यहाँ पर फिल करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा आपको यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड का डिटेल फिल करना है सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है एटीएम कार्ड नंबर तो आपको यहाँ पे अपना एटीएम कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करना है जो सोलह नंबर का होता है इसके नीचे एटीएम पिन को इंटर करना है जो चार नंबर का होता है इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा हुआ है सेफ नंबर लिखा हुआ है ब्रांच कोड लिखा हुआ है कंट्री लिखा हुआ है मोबाइल नंबर लिखा हुआ है आपको यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना इसके बाद आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा आपको यहाँ पे एक टेम्प्रोरी पासवर्ड को क्रिएट करना होता है जिस पासवर्ड को लॉगिन करते समय चेंज करना होता है तो यहाँ पे आपको एक टेम्प्रोरी पासवर्ड डालना है फिर नीचे कन्फर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड को डाल देना है इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर पे टेम्प्रोरी पासवर्ड और यूजर आईडी को भेजा गया है आपको यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर देना है जैसे आप ओके के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे आपको यूजर आई और पासवर्ड को डालना है जो आपके बैंक के अकाउंट में रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर भेजा गया है तो आपको यहाँ पर अपना यूजर आई को डाल देना है पासवर्ड को डालना है यहाँ पर लिखा हुआ रेफरड कोड तो रेफरड कोड को आप डाल सकते हैं आपके पास में कोई एम्प्लॉई है तो उसका आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दे सकते हैं इसको नहीं भी दे सकते हैं इसके बाद आपको नीचे सबमिट का बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है इसके बाद आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आएगा आपको यहाँ पे यूजर आईडी बनाना है पासवर्ड बनाना है कन्फर्म पासवर्ड डालना है आपको यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना है कि आपको यूजर आई जो आपको बनाना है वो सोच समझ के बनाना है क्योंकि आप यूजर आई को आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं और आपको पासवर्ड बनाना है पासवर्ड को आप जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर अपना यूजर आईडी को बना लेना है पासवर्ड बनाना है कंफर्म पासवर्ड में आपको सेम पासवर्ड को डाल देना है इसके बाद आपको नीचे कंफर्म का बटन है आपको सिंपल में कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देना है जैसे आप कंफर्म के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा कॉन्ग्रेजुलेसन का यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर फॉर इंटरनेट बैंकिंग के लिए तो आपको यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक कर देना है यहाँ तक आपने एस में इंटरनेट बैंकिंग सेवा को शुरू कर लिया है
इसके बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेगा सबसे बीच वाली जो ऑप्शन है एग्जिटिंग कस्टमर आपको इस पर क्लिक करना है जिससे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा इसमें भी आपको तीन ऑप्शन मिलेगा तो फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है लॉग यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग आई आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा आपको यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर देना है इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा आपको यहाँ पे अपना यूजर आईडी डालना है पासवर्ड डालना है आपने रेफर कोड को डाला है तो आपको रेफर कोड को डाल देना है इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन को टिक करके आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा से टेम पिन आपको यहाँ पे छः नंबर का आपको पिन बनाना होगा जब आप इस एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन कीजिएगा जैसे कि हो गया बैलेंस को ट्रांसफर करना या मोबाइल रिचार्ज करना या कोई भी सर्विस को लेना चाहते हैं तो अब इस पिन की आपको जरूरत पड़ेगा तो आपको छः नंबर की एम पिन को यहाँ पर सेट कर लेना है फिर नीचे री इंटर एम पिन में आपको सेम पिन को डाल देना है इसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपके बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओ जाएगा उस ओ को आपको यहाँ पे डाल देना है इसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है इसके बाद आपके सामने एक कैनग्रेचुलेसन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा यहाँ पे आपको एम पिन को डालना है जो आपने छः नंबर का एम पिन बनाया था उस पिन को आपको डालकर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आए और आपने सक्सेसफुल एस में इंटरनेट बैंकिंग सेवा को शुरू कर लिया है तो गैस आप इस तरह से घर बैठे एस में इंटरनेट बैंकिंग सर्विस को शुरू कर सकते हैं तो गैस आप सभी को वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस तरह से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद